A verdade é que o nosso céu noturno anda um tanto movimentado. Não faz nem duas semanas que um belíssimo meteoro rasgou o céu do Paraná e foi registrado por diversas câmeras da região. E como eu já falei outras vezes aqui no canal, fenômenos desse tipo são relativamente comuns e toneladas de material meteorítico caem no planeta todos os anos. Dessa vez, um meteoro explosivo adentrou o céu bem acima da costa brasileira e transformou literalmente a noite em dia. Mas o que chama atenção mesmo é o número de registros do evento, quando pelo menos 15 câmeras pegaram a rocha espacial. No vídeo de hoje, você entenderá o que aconteceu e verá todos esses incríveis registros. Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou fundador aqui do canal Mistérios do Espaço e desde já peço a você que aperte o botão inscrever-se aí embaixo e deixe o like aqui também que é muito importante. Meteoros são fenômenos imprevisíveis, afinal a maioria deles são gerados por rochas espaciais minúsculas, algumas não passando do tamanho de um grão de areia. Neste momento, claro que não podemos confundir as coisas, quando eu falo de meteoro, me refiro ao fenômeno luminoso, não a rocha espacial em si. A rocha espacial pode ser chamada de meteoroide. Por sua vez, quando temos um meteoro mais brilhante, é sinal que aquela rocha espacial tinha mais massa do que o esperado e foi capaz de incendiar a atmosfera de forma mais intensa e duradoura. E com essa intensidade, podemos ter rochas que variam de centímetros até metros de tamanho. E na madrugada desta última quinta-feira, dia 15 de julho, 15 câmeras capturaram um momento incrível quando uma rocha espacial se chocou contra a atmosfera e explodiu lindamente próximo à costa do Brasil acima do Oceano Atlântico. O evento ocorreu exatamente às 4 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília, e talvez, por conta de ser um horário muito tarde, a maioria das pessoas estavam dormindo e não houve muitos relatos de observações diretas do objeto. E aqui entra o importantíssimo trabalho das câmeras de monitoramento do céu. Quando não podemos olhar as estrelas, elas fazem o trabalho de observar qualquer fenômeno que venha acontecer nestas horas da noite. E este fenômeno específico não foi só filmado por uma, nem duas, nem três, mas 15 câmeras espalhadas por cinco estados. As cidades tratam-se de Porto Seguro e Itaberaba, ambas na Bahia, também em Itajuba, Arcos, Itapecirica, Teófilo e Otone, Guaxupé, Pedro Leopoldo, Lagoa da Prata, Patos de Minas e Belo Horizonte, todas em Minas Gerais. Sem contar as câmeras em Itaboraí e a armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. E claro, uma câmera em Brasília e outra em Taubaté, em São Paulo. Eu sei, são muitas cidades, e algumas localizadas a centenas de quilômetros de distância do meteoro. Por estar mais perto, a câmera de Porto Seguro capturou com exatidão a imensa bola de fogo no céu, que inclusive transformou a noite em dia por lá. Essas câmeras fazem parte da rede de monitoramento meteorológico do clima ao vivo e da rede brasileira de monitoramento de meteoros, a Bramon. A intensidade da explosão do meteoro foi tão grande que foi capturada lá do espaço pelo sistema de capturas de raios do satélite GOES-16, que orbita o planeta a 36 mil quilômetros de altitude. A rocha espacial em questão deve ter se tratado de um pequeno meteoroide que entrou veloz demais na atmosfera. Dessa forma, toda essa luminosidade foi gerada quando a massa tocou o ar e o aqueceu a altíssimas temperaturas, ionizando o ar e emitindo muita luz visível. Na maioria dos casos, o calor gerado no processo é tão elevado que desintegra completamente a rocha espacial. Dependendo do tamanho do objeto, da velocidade e da composição da rocha, o meteoro pode terminar de forma explosiva. 
Além disso, como estamos falando de uma rocha espacial que gerou muito brilho, até mais que a própria Lua cheia, podemos chamá-lo de bólido. É o mesmo meteoro, apenas com um nome diferente para diferenciar as rochas espaciais que geram muito brilho na passagem atmosférica. Mas tem outra coisa muito interessante neste meteoro. Observe as imagens e como a trilha de gás ionizado deixado para trás demora para desaparecer. De acordo com Abramon, quando o meteoro deixa uma trilha brilhando por alguns segundos, isso indica que houve uma grande quantidade de energia dissipada durante o evento. É um fenômeno conhecido entre os pesquisadores da área como trilha persistente e que pode revelar que talvez não tenha sobrado nada para chegar ao solo. Dessa forma, o meteoro explodiu e vaporizou completamente durante sua passagem. E eu sei que vai ter alguém comentando aí que esses fenômenos vêm acontecendo muito ultimamente e que algo pior está por vir. Mas a realidade é que provavelmente não vai acontecer nada demais. Meteoros sempre aconteceram e vão continuar aparecendo. Graças ao aumento de câmeras espalhadas pelo mundo, e não estou falando de qualquer câmera, mas sim aquelas dedicadas a observar o céu noturno, podemos ter certeza que teremos outros registros belíssimos de meteoros cruzando nossa atmosfera. Afinal, não dá para ficar de olho no céu o tempo todo, mas as câmeras sim. Então vamos continuar observando o céu, seja diretamente ou indiretamente por uma câmera. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão inscrever-se aí embaixo, deixa o like aqui também que é muito importante e comenta aí embaixo o que é que você achou deste conteúdo. Agora na tela está aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima!